Ahoy. You, you, should, um, you should turn to the person next to you and tell them how good looking they are today. No, you really need to do that. Pak to udělejte. It's really, it's really good to be back with you. Je opravdu skvělé, že můžu být zase mezi vámi. You know, um, I've had some real health problems this last few years. Protože během toho uplynulého roku jsem procházel určitými zdravotními komplikacemi. And I kind of wondered would I, would I ever make it back to Czech or to Silesia, sorry. A já jsem tak uvažoval, jestli jsem vůbec, jestli, jestli jsem ještě vůbec někdy podaří podívat se na Slesko do České republiky. But here I am and I'm still breathing. Ale tady mě máte, stále dýchám. All to the grace of God. Díky Boží milosti. I, I was, um, as, as we were just worshiping. A když jsme uctívali Pána, I, I just felt God dropped some stuff into my spirit. A tak jsem vnímal, jak Bůh ke mně promlouvá určité věci. And you know, I, I just felt God say, tell these people that I've not forgotten about this church. A tak jsem vnímal, jak mi Bůh říká, a řekni těmto lidem v tomhle zboru, že jsem na ně nezapomněl. Tell, tell them that I have not deserted them. Řekni jim, že já jsem je neopustil. Tell them I'm not angry with them. Řekni jim, že já se na ně nezlobím. But what is this thing that sometimes we think that we don't get what we want because God's angry with us? Čím to je, že někdy tak uvažujeme, že ne, nemůžeme dosáhnout toho, čeho chceme, protože Bůh se na nás hněvá? He wants you to know that he's for you, not against you. A já chci, abyste věděli, že Bůh je tady pro vás, že není proti vám. And that he has so much more for you. A že pro vás má daleko více. Both as families and as a corporate group, as a church community. Jak pro rodiny, tak pro církev jako komunitu. Some of the promises that you feel may have died over the years, he wants to resurrect those promises. A možná Přemýšlíte o některých zaslíbeních, které jste dostali, že už někde zapadly v prachu, ale Bůh chce ta zaslíbení znova přivést k životu. On chce, abyste došli těch zaslíbení, které máte pro svůj život. So let me say this to you. A chci vám říct toto. To live in the promised land, you have to go. To the land. Abyste mohli žít v zaslíbené zemi, tak musíte jít do té zaslíbené země. Let me say that again. To live in the promised land. Abyste mohli žít v zaslíbené zemi, you've got to go to the promised land. Tak musíte vyjít do té zaslíbené země. We we all know that a successful business doesn't just fall from heaven. Všichni víme, že nějaké úspěšné podnikání nám prostě nespadne do klína z nebe. You don't produce uh, an Adonis body like mine by accident. Nebudete mít tělo Adonise tak jako mám já, jenom čistě z ničeho nic náhodou. That's okay to laugh at that. <laughs> Tomu se klidně můžete zasmát. <laughs> you know, uh, an effective church doesn't just happen. Prostě efektivní církev um, nespadne jen tak z ničeho nic náhodou. New churches don't plant themselves. Nové sbory se nezaloží sami od sebe. A great marriage doesn't automatically happen. Dobré manželství prostě se neděje samo od sebe. And so I say to live in the promised land. Tak proto říkám, abychom mohli žít v zaslíbené zemi. You have to go to the promised land. Tak do ní musíme taky jít. There, there is a vivid picture in the Old Testament. A ve starém zákoně je takový živý obraz. And this is found in the book of Numbers. A ten je napsán v knize Numery, čili čtvrté Mojžíšové. And, and it's the picture of when God's people had wandered through the wilderness for so long. A to je příběh o tom, kdy Boží národ cestoval poušti už tak dlouho. And they arrived at the banks of the river Jordan on the east side. Až přišli k řece Jordán a byli na té východní straně řeky Jordán. And this was the time where they were to cross the river Jordan 
into the promised land. A nastal ten čas, aby tu řeku Jordán překročili a vstoupili do té zaslíbené země. It, it was something that they'd waited so long for. A to bylo něco, na co oni čekali tak dlouho. And that they had believed to see. A oni věřili, že to uvidí. And the time had come for them to cross into their full inheritance. A tak přišel ten čas, kdy měli vstoupit v plnosti do toho svého dědictví. And I, I want you to imagine all the children of Israel standing on the east side of the banks of the river Jordan. A tak chci, abyste si představili všechny děti Izraele, jak stojí na, té, na tom východním břehu té řeky Jordán. And they would look across to the west side and see what God has for them. A tak vidí před sebou tu západní stranu a vidí to všechno, co si Bůh pro ně připravil. It was a very strategic time and a very exciting time. Tože tohle byl velice to jakoby strategický okamžik a velice vzrušující okamžik. They looked across and saw what could be. Tak oni vlastně vyhlíželi to, že to překročí tu řeku a viděli to, co by mohlo být. And then they looked at where they were. A pak se podívali na to, kde stojí teď. They looked at the reality of what the east side looked like. Viděli tu realitu toho, jak vypadá ten východní břeh té řeky. But they wouldn't move to what could be. Ale nepohnuli se tím směrem k tomu, co by mohlo být. Their conclusion was we would rather live here. Jejich závěr byl ten, že řekli my radši zůstaneme tady. And and you know my observation is Of this is that nothing changes. A vlastně to, co si z toho odnáším, je, je to, že nic se nezmění. That very often this mirrors the same with us as church and our lives today. A že to vlastně jakoby reflektuje i to, jak se často chováme jako církev dnes. It often mirrors our lives and the life of the church. Že to často zrcadlí ten obraz našich životů a obraz života církve. You know we we reach a certain stage in our lives. Protože v určitém okamžiku svého života and we've been like the children of Israel on the journey for a long long time. Jsme jako ty děti Izraele, když jsme na té cestě pouští už dlouhou dobu. And and at this stage of our lives often we settle for where we are and we get stuck. A v určité části svých životů se rozhodneme, že chceme zůstat na místě a spokojíme se s tím, jak věci jsou. You know, it's kind of like this. Moses, where we are, just suits who we are. Um, je to, jako bychom řekli uh, Mojžíši, uh, to, kde jsme teď, uh, nám prostě vyhovuje a chceme takhle zůstat. We, we know that there's more on the west side. My víme sice, že na té západní straně je toho daleko víc. But we've come a long way and we're okay where we are. Ale už jsme šli tak dlouhou cestu a je v pohodě, když zůstaneme tady. You know the, the views are lovely where we are. A odsaď je ten výhled taky pěkný. This, this land suits our animals, it suits our children. A ta půda tady je vhodná pro naše zvířata, líbí se tady našim dětem. And we're quite comfortable, thank you very much. A cítíme se tady pohodlně, děkujem. It says in Numbers 32, verse 19. Takže tohle se píše v té, v té knize Numery v 32. kapitole. We do not claim any of the land on the other side of the Jordan. We do not claim any of the land. Mm-hmm. Tam se píše něco ve smyslu, že ne, nechceme mít nárok na žádnou část země na druhé straně Jordánu. We would rather live here on the east side and accept it for what it is. My radši zůstaneme tady na té východní straně a přijmeme um, tady tu část. And I, I know that many of you have had a long journey, long history with God and with this church. A já vím, že mnozí z vás už máte za sebou dlouhou cestu, dlouhou historii chození s Bohem. And, and we can often say in, in our hearts, you know, where we are suits us. A někdy máme tu tendenci si říct ve svém srdci, to, kde jsem teď, mi vyhovuje. This church meets our needs. Tenhle sbor se postará o naše potřeby. This church looks after our children. Tenhle sbor se postará o naše děti. It teaches us the Bible. Naučí nás něco z Bible. Please don't ask us to cross the river. 
tak proč po nás chceš, abychom překračovali nějakou řeku? We've just come far My už jsme došli dost daleko. We're comfortable. Je nám pohodlně. So far and no further. Pocaď jsme došli a dál už nejdeme. Let's settle here. Usaďme se tady. But I, I want to say something to you this morning as a church. Ale chci vám jako zboru dneska ráno něco říct. God has not called this church to be average. Bůh nepovolal tenhle zbor k tomu, aby byl průměrný. This church is not called to be average. Tenhle zbor není povolán k tomu, aby byl průměrný. I think God really needs you to understand that today. A věřím, že to je to, co Bůh chce, abyste pochopili dnes. What good is average? Jak dobrý je průměrný? God is called you beyond average. Bůh chce, abyste byli mnohem víc než průměrní. And God wants to call you from the point of suitability. A Bůh tě chce povolat z toho místa možná v tak, z takové um, spokojenosti into his full promises and his purposes. K naplnění a k tomu abyste došli do jakoby k tomu naplnění těch zaslíbení, které vám dal. Now he, he, is, he is the reality of, of this church. Protože on je tou realitou um, této církve. God's promises for your life and for this church. Boží zaslíbení pro tvůj život a pro tenhle sbor always lie beyond our present comfort zone tak vždycky leží mimo tu naši komfortní zónu. And, and my, my appeal to you today a tak na, na vás chci dneska apelovat, is that it is time to cross the river. že je čas překročit tu řeku. When, when you cross this river, a když tu řeku překročíš into your full inheritance, a dojdeš svého plného dědictví, you will never be the same. As a church. Tak už jako církev nebudete nikdy stejní. This is an intentional decision to say we are not satisfied with where we are. A to je prostě rozhodnutí, které musíme udělat, že už nechceme být spokojení s tím, jak se věci mají. We are thankful for what you've done, God, but we want more of what you have for us. My ti Bože děkujeme za to, co si doteďka udělal, ale věříme tomu, že máš pro nás mnohem víc. We, we long to see the full inheritance of the promise of what we believe for this church. Toužíme vidět tu plnost toho toho dědictví, které máš pro náš sbor. And it's time to cross the river. A je čas překročit řeku. And you say, well, do you know I, I, I just got married, pastor. A ty řekneš možná, ale víš co, pastor, já jsem se zrovna oženil. Things have changed, you know, because now we have children. Věci se změnily, protože teďka máme děti. And, and, and I've changed and maybe I've settled a little bit for a, where I am. A možná já jsem se taky trochu změnil a jsem tak jako spokojený v tom, kde teďka žiju. May, maybe you've settled with moving forward in God because you're looking for a wife or a husband. A možná se spokojil s tím, jak se věci v církvi mají, protože zrovna hledáš svého budoucího manžela nebo manželku. There are all kinds of reasons why we settle and we get stuck. Takže je mnoho důvodů, kvůli kterým tak nějak zlenivíme a zůstaneme stát na místě. Chci vám připomenout jedno místo z písma, které asi většina z vás zná. And it starts like this. Seek first the kingdom. Hledejte nejprve Boží království. Možná už je to dlouhou dobu, co si naposledy slyšel tohle, tohle místo z písma. Je napsáno v Matouši 6:33. Je napsáno, hledejte nejprve Boží království. Preferences, your own priorities. Není tam napsáno, hledejte nejprve pohodlí vlastní rodiny nebo nejprve svoje vlastní zájmy. It says, seek first the kingdom. Tam napsáno, hledejte nejprve Boží království. A když 
A když cituji tohle místo z písma, tak možná se vám vybaví vzpomínky, které sahají daleko do vašeho mládí. And some of you maybe like me will remember being in large gatherings where God was just moving on our lives. A možná si vybavíte stejně jako já některá mládežová setkání, kde kde Bůh jednal v životech lidí. And the challenge came from the preacher, you know, seek first the kingdom. A ten kazatel, který tam kázal, tak dával takovou výzvu: hledejte nejprve Boží království. And if you seek the kingdom first, then all of these things that you want and you desire will come your way. A když budete hledat to boží království, tak všechny ty ty věci, po kterých toužíte, tak tak vám v nich bude přidáno. It says all of these things will be added to ano, you. všechny tyhle věci vám budou přidány. Sometimes we settle and we get the priorities wrong. A tak někdy se tak spokojíme a máme přeházené ty priority. And instead of seeking the kingdom, we seek ourselves. A místo toho, abychom hledali království, tak hledáme své vlastní zájmy. And, and you know, I, I think that God is not against those things that you want and you desire. And... A já věřím tomu, že Bůh není proti těm věcem, které chceme a po kterých toužíme. I, I just think He wants number one spot in your life. Ale já věřím tomu, že on chce prostě mít to první místo v našich životech. You know, when we understand this scripture, we know that all of those things are family, the things we desire are actually all part of the kingdom of God anyway. A pokud chápeme Boží slovo správně, tak je nám jasné, že ty věci jako, jako rodina a, a ty věci, po kterých toužíme, tak vlastně svým způsobem jsou součástí Božího království. So seek first the kingdom. Hledejte nejprve Boží království. A to, co bych chtěl říct dále, I kind of think it's a really important thing for, for this church. Protože věřím, že je to důležité pro tenhle sbor. And it's this. Don't just settle for the good things that God has already done in this church community. Nespokojíme se jenom s těmi dobrými věcmi, které Bůh už udělal pro tenhle sbor. And call that your destiny. A nenazývejme ty věci Naš, našim, našim osudem nebo, nebo naší destinací. <laughs> Don't think that your destiny has already been fulfilled by what God has already done. Nemyslíme si, že už jsme došli toho naplnění těch věcí, které uh, Bůh pro nás má. There is so much more of the destiny of God for this church than you have already experienced in the past. Protože je mnohem více věcí, které Bůh pro nás má nachystané, mnohem více je v tom božím plánu, než jenom ty věci, které jsme zažili už v minulosti. Don't get stuck where you are. Nezůstaň stát na místě tam, kde jsi. Don't settle for where you are. Nespokoj se s tím tam, kde jsi. The east side of the Jordan, overlooking the west and the promised land, ta východní, ten východní břeh té řeky Jordán, a kdy, kdy vlastně vidíš na, 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 tu, na tu západní stranu. This is not your address. This is not where you live. To není tvoje adresa, to není tvoje trvalé bydliště. It's over the other side of the river. To je na té druhé straně řeky. This is where God wants to take you. To je to, kam tě Bůh chce dostat. But you don't just live in the promised land. You have to go to the Ale v té zaslíbené zemi ještě nežiješ, potřebuješ tam dojít. There has to be an intentional decision. I am no longer satisfied where I am. Musí tam nastat to cílené rozhodnutí, ten záměr, že nejsem spokojený s tím, kde jsem, a chci tam dojít. I, I, I long to see the fullness of what I believe God has for us as a church and for my family. Já toužím vidět tu plnost toho, co pro uh, nás jako zbor Bůh má, co Bůh má pro mou rodinu. And the distance between this side of the river and that side of the river. A ta vzdálenost mezi tímhle břehem řeky a tamtím břehem řeky is one decision. Je jedno rozhodnutí. 
is to say yes. Je to rozhodnutí říct ano. Yes, God, I'm, I'm ready. Říct ano, jsem připraven. I've, I've settled. I'm a bit stuck. Přiznat si, že možná jsem tak spohodlnil, že jsem se tak trochu zaseknul. But I'm ready to make the journey with this church to see the fullness of God. Ale rozhoduji se vyjít na tu cestu s tímhle sborem a dojít na ten druhý břeh. This, this is the word that God gave me before I came to check this time for this church. A to je slovo, které mi Pán dal na srdce ještě předtím, než jsem tady přijel do Česka. Je to slovo this, pro vás. This, this wasn't a talk that I pulled out of my file. To není thought, I'll do this one. To není nějaké kázání, které bych si vytáhnul ze šuplíku a řekl si, no tak třeba řeknu tohle. Věřím, že tohle je slovo od Pána pro tenhle konkrétní sbor. A já chci, abyste si představili sami sebe jako sbor, jak stojíte na tom břehu, na tom východním břehu řeky Jordán. And I, I, I don't just want you to look at the fullness and promises of your inheritance in God. A já nechci, abyste se jenom dívali na tu, na tu plnost zaslíbení, které, které Bůh, kterou Bůh pro vás má. But I want you to be prepared to get in the boat. Ale já chci, abyste byli připraveni na sednou do loďky. That will sail into the promises of God. Která popluje směrem k naplnění Božích zaslíbení. But God is never going to force you into the boat. Ale Bůh tě nikdy nebude nutit, aby si vlezl do té loďky. This is a choice that you will make for you and your family. To je rozhodnutí, které musíš udělat ty pro sebe a pro svou rodinu. So we might say this morning, okay, well what kind of things do we settle in and what do we get stuck in? Tak možná si říkáte, co jsou ty věci, ve kterých tak zůstáváme spokojení a ve kterých jsme zaseknutí. Já si myslím, že to může být spousta věcí. Já si myslím, že vy, že vy víte, o které věci se jedná, že nemusím jmenovat konkrétně. Protože my tak nějak cítíme a víme, že když se v životě tak nějak spohodlníme a, a když jsme takový uh, zaseknutí. And we know the frustrations of being stuck. A my víme, jak to často může být frustrující. So there are lots of things that we could talk about this morning where we've settled or where we've stuck. Tak mohli bychom teďka probírat jednu věc po druhé a říkat si, tady jsme se zasekli nebo tady jsme zůstali stát na místě. Ale je jedna věc, kterou specificky bych chtěl dneska ráno zmínit. And it's about our favorite subject, money. A je to jedno z našich oblíbených témat. Jsou to peníze. Sometimes we get stuck in our thinking about money. Někdy jsme zaseknuti ve způsobu na, um, uvažování o penězích. Sometimes we develop certain mindsets over the years. Někdy si během dlouhých let vytvoříme určitý myšlenkový návyk. And there is a challenge that I want to bring to you today as a church. A tak před vás chci dneska přednést takovou výzvu. As members of this church. Jako pro členy tohoto sboru. My, my question is, can you take a challenge from the Englishman this morning? Moje otázka zní, jestli jste ochotní přijmout výzvu od nějakého Angličana dnešní ráno. Well, we will see, right? Uvidíme. So here we go. I, I know. I know that this church community is a generous church. I know that. Já moc dobře vím, že tenhle sbor je velice štědrým sborem. I, I know the stories of this church and I, I know that you are givers. I know this. Já znám ty příběhy z vašeho sboru a vím, že jste štědří, že, že rádi dáváte. And, and I honor you in that. I honor you in your consistent giving and generosity over the years. A s tím vás za to, za, to, za tu konzistentnost, že během let jste ochotní stále dávat. But this is a, a really challenging question. Ale mám pro vás takovou nelehkou otázku. 
Is, is your generosity based on the freedom in your giving? Je vaše štědrost založena nebo ukotvená ve svobodě, kterou máte ohledně dávání? Or is it based in the control of your giving? A nebo je zakotvená uh, v tom, že, že chcete mít uh, kontrolu, nebo že chcete mít um, moc nad těmi penězi? When you bring your gifts, when you bring your tithe, když přinášíte své dary, když přinášíte své desátky, according to Malachi chapter 3, podle Malachiáše třetí kapitoly, let me tell you something biblically, I believe. Dovolte mi říct něco, něco biblického, něco, něco vysvětlit z Bible. When you bring this tithe, když přinášíte desátky, it is our responsibility to bring the tithes into the storehouse. Tak je naší zodpovědností uh, přinést uh, ty desátky do, do té do toho skladu nebo jak tam použijete to slovo. And when we do that, that's it. That's our responsibility. A když je tam přineseme, tak tím naše zodpovědnost končí. Prostě donesli jsme. I, I know many of you will know the story in Genesis about Abraham. A mnozí z vás znáte příběh z Genesis o Abrahamovi. And in Genesis 14, a ve 14. kapitole, it says that Abraham brought his tithe to Melchizedek kdy Abraham um, přináší desátek, dává desátek Melchi Sedechovi. The, the thing about this story a ta zajímavá věc na tom příběhu je, is that when Abraham brought his tithe to the king of Salem, Mount Melchizedek, a kdy Abraham přináší ten desátek tomu králi Sálemu, Melchi Sedechovi, he didn't tell Melchizedek what to do with the tithe. Tak Abraham neříká Melchi Sedechovi, co má s tím desátkem udělat? He just brought the money. On jenom přinesl ty peníze. And he fulfilled his responsibility in obedience. A tím vlastně naplnil tu svoji, tu svoji zodpovědnost a prostě jednal poslušně. Now he is probably the most challenging question I have asked you in the years that I've been coming here. A tady je právě ta jedna možná z nejtěžších otázek, kterou jsem se vás během těch let, co tady jezdím, kdy zeptal. If the giving of your tithe was based on trusting the leaders to distribute it, pokud by vaše dávání darů a desátků uh, bylo čistě v kompetenci vedoucích, aby, aby je rozdělovali, rather than your legal right to control it as a member, aniž byste jako členové sboru měli kontrolu a moc nad tím, kam ty peníze půjdou, would you still bring your tithe into the storehouse? Tak nosili byste stále ty desátky, dávali byste je stále? Would you still bring the tithe? Stále byste přinášeli desátky? And I, I believe that your answer to this question a já věřím, že odpověď na tuto otázku will, will identify whether you have freedom or control in your generosity. Takže pokud si odpovíš na tuhle otázku sám pro sebe, tak to odhalí, jestli dáváš z pozice svobody nebo z té pozice, že chceš mít kontrolu, co se s těmi penězi, penězi děje. Matthew 10 verse 7 says this. Matouš 10, 7 říká toto. Freely you have received. Zadarmo jste dostali. Freely give. Zadarmo dejte. And I, I, I believe this. A já věřím tomu. The blessing that releasing money and opening the windows of heaven já věřím, že to požehnání, které plyne z toho, když, když štědře dáváme, že Bůh otevře ty průduchy, tak to požehnání přichází z toho, když dáváme z té, z té pozice svobody a poslušnosti, kterou máme v Bohu. Not in the control of its distribution. Ne, když máme potřebu mít kontrolu nad tím, jak se, věd, jak se peníze rozdělují. 
A když jsem tak jako procházel to, co dneska ráno tady chci říct, I, I comment that this church will become all that in God that all that God intends for it. Tak věřím tomu, že tenhle zbor se stane vším tím, čím Bůh chce, aby se stal. When we collectively refuse to settle for where we are. Když se kolektivně rozhodneme, že nechceme být spokojení s tím, kde jsme teď. I want to state something very, very obvious to you. A možná řeknu teďka věci, které vám přijdou úplně jasné. If things don't change, pokud se věci nezmění, they will stay as they are. Tak zůstanou takové, jaké jsou. How obvious is that? To je snad každému jasné. But somehow we, we think that by staying as we are that God will just wave his magic wand and take us to the promised land. Ale někdy máme takový pocit, že i když jako věci zůstanou tak, jak jsou, tak Bůh z ničeho nic mávne kouzelným proutkem a přenese nás do zaslíbené země. But that, that didn't happen with the children of Israel. Ale to se nestalo s izraelským národem. They had to intentionally cross the river to the promised land. Oni museli cíleně překročit tu řeku, aby došli do zaslíbené země. And, and God is not just going to make all of these things happen. A Bůh prostě tyhle věci neudělá z ničeho nic automaticky. I, I think if this was all down to God, he would have done this years ago. Protože pokud by tohle to záviselo čistě na Bohu, tak by ty věci přece udělal už dávno. God's not as slow as we are Protože Bůh, řekněme si, není tak pomalý, jak často jsme my. A God desperately wants this church to move to a place where he can bring all of these things and promises into reality. A Bůh touží potom, aby tenhle zbor se mohl pohnout tím směrem, kde může obdržet ta jeho zaslíbení, kde může dojít do toho plného dědictví, které pro tento zbor má. But in, in order to do that, he needs us to cross the river. Ale aby to mohl udělat, tak potřebuje, abychom překročili tu řeku. This is a, a really intentional act from this church. A tohle to musí být opravdu um, musí být jakoby cílené rozhodnutí tohoto sboru. And, and it starts with, with you and with you and with you saying yes God. A to začíná yes, od tebe a od tebe a od tebe, kdy řekneš ano Bože, jsem připraven. I, I don't want to settle any longer. For where I am with my family, I want us to move into the inheritance that God has. Já už nechci zůstat stát na místě, nechci zůstat spokojený s tím, kde jsem a kde je moje rodina, ale já chci dojít do té zaslíbené země. Don't settle for where you are and call it our destiny. Nezůstavej stát na místě a nenazývej to místo svým osudem. Thank God, we honor you, God, for what you are and who you are in this church. Děkuji Bohu za to, kým jsi v tom, a kým tě učinil v rámci tohoto sboru. A my samozřejmě jsme Bohu vděční za to, co všechno udělal v našich životech, za ty příběhy, za to, že Bůh byl věrný během těch dlouhých let. But God, we have not arrived. Ale Bože, my ještě nejsme v cíli. There is another journey to make to the promised land. Protože ještě nás čeká cesta do té zaslíbené země. God help me to give you my yes. Bože, tak mi pomoz, abych ti dokázal říct ano. Because if things don't change, protože pokud, they'll, pokud se věci nezmění, they'll stay as they are. Tak zůstanou stejné. You know, I, I, I know a little bit about the story and history of this church. A jen něco málo vím o té historii uh, tohohle sboru. Not everything, not as much as you guys know. Neznám samozřejmě všechny de- detaily, nevím toho tolik, jak, kolik víte vy. But I, I know enough of the history to say this. Ale znám dostatek té, té minulosti vašeho sboru, abych mohl říct tohle. That it took some very brave people many years ago Protože před mnoha lety eh, museli na začátku stát velmi odvážní lidé, to start this church, aby tenhle sbor mohl vůbec vzniknout. They probably met with 
great criticism. A pravděpodobně se setkali tihle lidé s velikou kritikou. They may have, may have been told that this will never never survive, you will never go forward. A možná slyšeli věty typu tohle nikdy nemůže fungovat, ten zbor nikdy nebude existovat. But some people believed that there was a better future. Ale někteří z těchto lidí věřili, že čeká lepší budoucnost. And they gave their yes to God back then. A oni tehdy řekli Bohu své ano. And it is largely due to these people that you are sat here today. A díky těmto lidem, to je ten důvod, proč tady dneska sedíš. Because of their yes and their faith in God to go forward. Díky tomu, že oni řekli ano a díky jejich víře, když řekli Bohu, že chtějí dopředu. And I, I think this. Já si myslím, I think that it totally dishonors the past to stay where you are in the future. Once again, please. Thank you. The past. Mm-hmm. Yeah, a já si dokonce myslím, že je neúctivé vů, vůči těm lidem, kteří, kteří to všechno začali v minulosti, tak je vůči nim neúctivé zůstat na místě a nepokračovat do budoucna. A já samozřejmě na vás dneska ráno nechci příliš tlačit. I, I can't convince you of anything. Já vás nedokážu o ničem přesvědčit. Most of you don't know me. Většina z vás mě ani nezná. But I would say that God is encouraging you to say yes to him. Ale tak věřím tomu, že Bůh vám říká, uh, abyste, abyste mu řekli své ano. For the sake of your family. Kvůli své rodině. And your children. Kvůli svým dětem. And for many of you your grandchildren kvůli svým vnukům and for yourself taky kvůli sobě to see the full inheritance that god has for this church abyste viděli tu plnost, plnost toho dědictví které bůh pro vás má i think it would be a good time just to bow our heads and just pray for a moment a věřím že teď je vhodný čas abychom sklonili své hlavy a na chvíli se modlili a uh, it, it would be wrong of me to preach such a, a talk this morning and not bring a, a challenge to you guys. A bylo by ode mě špatné, kdybych, kdybych dneska ráno nemluvil o těchhle věcech a ne, ne postavil před vás tuhle výzvu. You, you, you don't need me to persuade you if you have settled for certain things in your life and for your family. Vy nepotřebujete mě, abych vás přesvědčoval o tom, že jste se v nějakých věcech ve svém životě tak spokojili a zůstáváte na místě. You don't really need me to convince you if you are stuck somewhere. Nepotřebujete mě, abych vás přesvědčoval o tom, že že jste někde zaseknutí. You know whether that is in some mindsets about some things. A může to být určité myšlenkové nastavení. Or whether that is physically moving forward with your family. A nebo ať už je to, že se že se fyzicky někde přestěhujete se svojí rodinou. Or moving forward in your relationships. Nebo že svůj vztah posan, posunete na nějakou jinou úroveň. Or whether that means corporately moving forward as a church. A nebo že se jako jako církev jako sbor společně vydáte novým směrem. But I, I just want to bring this, this challenge and ask you, what have you settled for that you don't want to do anymore? Ale chci před tebe postavit tu výzvu, tu otázku, v jaké oblasti se, se zaseknul a nechceš se pohnout ku předu. Because I do know this. Protože já vím, that God is calling you and your family to cross that river with him. Je Bůh tě povolává tebe a tvou rodinu, aby si s ním překročil tu řeku. He doesn't want you to settle for a bogus inheritance. On nechce, aby si se spokojil jenom s nějakým polovičatým dědictvím. But he wants you to have the fullness of everything that God has for you and this church community. Ale on chce, aby si došel do té plnosti toho, co pro tebe jako pro zbor, jako rodinu Bůh má. Protože on má plány pro tuhle vesnici. 
He has plans for this region. Má plán pro tenhle region. And to fulfill those things he needs this church to rise to be the people that he's called you to be. Ale proto aby ty plány se mohly naplnit, tak potřebuje, aby tenhle sbor povstal, aby tihle lidé se stali takovými lidmi, jakými mají být. And so he wants just your willingness today. Takže on chce od tebe, od tebe dnes ráno tvé svolení, tvou, tvou vůli. He wants your yes. On chce tvé ano. He just needs that decision of yes, I'll, I will do that, Jesus. On chce jenom to rozhodnutí, ano, Ježíši, já to udělám. And as our heads are bowed and our eyes are closed, just for some. A tak když people, máme skloněné hlavy a zavřené oči. I, I want to ask you if you would make a response. Um, tak, se, tak se tě chci zeptat, zda odpovíš na to volání. I think it's good sometimes to make a physical response. A někdy je dobré uh, udělat i, i něco, něco fyzického, něco hmatatelného. This is not for my benefit today. A to není kvůli mně dneska ráno. But this, this is for your benefit to say, hey God, I'm willing. Ale je to pro tebe, aby si ukázal Bohu, ano, já jsem ochotný. I'm willing with my family to move across that river, whatever that means. A já jsem ochotný se svou rodinou překročit tu řeku, ať už to znamená cokoliv. And for some of you, you don't know the fullness of what that means. You, you mo- don't know the, what that will take. A možná někteří z vás vůbec netuší, co to pro vás může znamenat a v čem spočívá vůbec ta plnost. But you're saying, God, I'm willing today. Ale ty chceš dneska říct, Bože, já jsem ochotný. And I'm not prepared to settle anymore. A já už nechci zůstávat na místě. If, if you feel like that, you feel that God has spoken into your life. I wonder if you just lift your hand right now. A pokud tohle to, co jsem dneska říkal, bylo slovo pro tebe, tak byl, byl bych moc rád, kdyby si mohl zvednout ruku a dát mi to. Because I just, I just want to pray for you. I don't want to embarrass you. I want to pray for you. A já just lift your hand. Nechci, aby, nechci tě nějak strapnit, ale chci se jenom za tebe modlit. Thank you so many people. Thank you. Díky za tolik lidí. Thank you. You're saying God, I'm willing. Říkáš Bohu, jsem ochotný. Anybody else? So many people. Thank you so much. Tolik lidí ještě někdo? God sees you today. Bůh tě dneska vidí. I want to tell you, God sees you. Bůh tě vidí. And He knows that you're serious about the future of this house. A já, on vidí, že um, ti záleží na věcech tohohle sboru. And so you can take your hands down. Můžete dát ruce dolů. And I, I pray, dear Jesus. Drahý Ježíši. You see your people today. Ty dneska vidíš svůj lid. And, and we see this picture now of ourselves as, as this church. A my dneska vidíme ten obraz sebe jako, jako tvé církve. Standing on the banks of the river Jordan metaphorically. A tak si představujeme, jak stojíme na břehu té řeky Jordán. And we say God, we will not settle for this land. A tak říkáme Bože, my nezůstáváme tady na tomhle místě. My se s tím nespokojíme. We thank God and we honor the past of this church. A tak ti Bože, děkujeme za to, co jsi v minulosti dělal v tomhle sboru. But we want to honor that past by not staying where we are. A tak chceme tu minulost uctít tím, že nezůstaneme na místě. But by moving forward. Ale tím, že půjdeme ku předu. And I pray for every person that has lifted their hand. A tak se modlím za každého člověka, kdo se přihlásil. God, will you, will you kind of reveal to them over the coming days what this actually starts to mean for them and their family? A tak chci Bože, prosím, aby si těmto lidem v následujících dnech vlastně zjevil a ukázal, co pro ně může znamenat to překročení řeky. And would you honor their willingness? A tak tě Bože, prosím, aby si eh, tak tak se přiznal k té jejich ochotě and help them on the journey, a pomohl jim na té cestě, that they will move forward, aby se pohnuli ku předu and even when they feel like giving up, a možná i když se budou připadat, že to, že to nedávají, že to chtějí vzdát, you will help this church to encourage one another on the journey to keep moving forward. Tak aby se tento sbor navzájem povzbuzoval, povzbuzoval jeden druhého, aby aby šli kupředu. To see the fullness 
of what you have intended. Aby uviděli tu plnost toho, co jsi pro ně připravil. And we thank you in Jesus name. Ti děkujeme ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Can I say one thing before I sit down? Ještě předtím, než se posadím, bych rád řekl jednu věc. Many of you have shown your willingness today and said, yes God, I, I'm willing. Mnoho z vás se dneska přihlásilo a řekli jste, Bože, já chci, já jsem ochotný. I, I think that is great news for the future of this church. A já si myslím, že to je dobré znamení pro budoucnost tohohle sboru. But if you don't, if you're sat there and you lifted your hand and like I don't really know what this means for me. A pokud si tam seděl na tom místě a já přihlásil ses a vlastně si říkal, já vůbec nevím, co to pro mě znamená. And I, I don't know what this means for my family. Já vůbec nevím, jak to souvisí s mojí rodinou. But we're in the boat. We're in, we're in this. We're coming. Ale znamená to, že jdeme do té lodi, že, že, že jsme v té lodi a jdeme do toho. I, I would encourage you for some clarity to speak to your leaders. I would encourage you for clarity to speak to your leaders. Takže pokud v téhle oblasti máš nejasno, tak ti doporučuji, abys o tom mluvil se svými vedoucími. You know, they, they don't know everything, you know that, right? Samozřejmě oni neví všechno, to je ti jasné. But they do know, I believe in God, where this church needs to go. Ale věřím tomu, že Bůh k ním mluví, aby ukázal, kam tento zbor směřuje. And they are the people to empower you to make this journey. A oni jsou ti lidé, kteří tě uschopní k tomu, aby si dokázal absolvovat tuto cestu. Thank you so much for listening this morning. Děkuji vám velmi za to, že jste mě poslouchali dnes ráno. Thank you. God bless you. Thank you.